আসসালামু আলাইকুম আমি সবার সুস্থতা কামনা করে আজকের ব্লগটি শুরু করছি পরম করুণাময় মহান রব্বুল আল্লাহ পাকের নাম নিয়ে তো রব্বুল পাক আলমিনের কাছে আমাদের সকলের প্রার্থনা এই যে আমরা যেন খুব তাড়াতাড়ি এই করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি লাভ করতে পারি তো আমি এটা আজকে মানে যদিও বয়স দিচ্ছি তবে ব্লগটি প্রায় তিন থেকে চার দিন আগে ভেবেছিলাম এ ধরনের বলকগুলো এখন আর দিব না কারণ মনটা তো সবারই খুব খারাপ আর এত খানা পিনা নিয়ে তো মানে সময় নষ্ট করার সময় এখন কারো হাতে এরকম নাই সবাই তো আল্লাহ আল্লাহ করে আশা করি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেছি যাতে বিপদ থেকে মুক্তি পাই কিন্তু বাসায় যেহেতু বাচ্চা কাচ্চা আছে সেই ক্ষেত্রে বাচ্চাদের মন রক্ষার্থে গড়ে তো রান্না বান্না দৈনন্দিনই কিছু না কিছু হচ্ছে ভালো আর মন্দ তো আজকে আমি মানে এই রান্নাগুলো যে করেছিলাম মানে তিন চার দিন আগে আমার ছোট মেয়ের কথায় আর এই জন্যই আরও যে থাক ভিডিও যে করেছি এটা শেয়ারও করে দিলাম তোমরা আমাকে ক্ষমাসুলভ দৃষ্টিতে দেখো তো পাস হয়ে গেল আমি প্রথমে ইলিশ মাছটা নিয়ে একটু ফানও করেছিলাম এতে করে মন ভালো থাকে তো ইলিশ মাছটা আমি সকালে উঠে ভিজিয়ে রেখেছিলাম আর এখন এটা কেটে ও ক্লিন করে একেবারে নিলাম আর আমি আজকে একটু মানে পোলাও রান্না করব আমার মানে যদি আবারও বলতেছি সরি এখন তো এরকম রসালো খাবার দাবারের সময় না কারোরই তো মানে যেহেতু ছোট বাচ্চা আছে আমাদের সেই ক্ষেত্রে বাচ্চা সবারই কম বেশি এগুলো হয় তো আমি এই যে এখানে পোলাও চাউল নিয়ে নিয়েছি আর পরিমাণ মতো এটাকে এখন আমি ধুয়ে নিব ধুয়ে এক পাশে রেখে দিব পানি জড়ার জন্য আর এই যে চালটা আমার প্রায় দোয়াই হয়ে গেল আমি চালটা দোয়ার শেষে মানে এক পাশে রেখে দিয়ে এদিক থেকে এই যে ডাবলি এই নামটা আমাকে আমি ডাবলিও বলতাম আমি কারণ এই ভিডিওতে প্রায় তিন চারবার বয়স দিয়েছি আর ডিলেট করেছি তো যাই হোক এখন আমি ক্লিয়ার করে শিখেছি আমার বরের কাছ থেকে তো এই ডাবলিটা আমি বিজিয়ে রেখেছিলাম আগের দিন মানে রাত্রে এটা আমি চটপটি করব তো এই ডাবলিওটা ক্লিন করে নিলাম আর আমি মানে আজকে সবগুলো কাজ গুছিয়ে রেখেছি আগে বেগে আগে ভাগে মানে কাজগুলো যাতে আমি করতে পারি সুন্দর মতো তো এখানে ভিডিও আটকে আটকে গিয়েছে যার কারণে মানে আমার হেঁপের সাথে বয়সটা একদম মিলবে না আর এই যে আলুগুলো দেখতে পাচ্ছ এগুলো আমি বেজে রেখেছিলাম আগে মুরগি মাংস রান্না করার জন্য আর এদিক থেকে আমি তেল মানে ওই মানে আলু ভেজে রাখা ওই প্যানে বা ওই তেলে আর একটু তেল অ্যাড করে দিয়ে মানে পেঁয়াজ আর গরম মশলাগুলো দিয়ে ভালো করে বেজে নিয়ে এটাতে আমি মুরগির মাংসটা রান্না করব তো মুরগির মাংসটা রান্না করার জন্য আমি এখানে যে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম আর এটা এটা আমি সুন্দর করে ভেজেও নিচ্ছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি পেঁয়াজটা বরাবরই অত ব্রাউন করি না খুব কম সময়েই সেটা করি আমি এখন এই পেঁয়াজে মানে ব্যালেন্ড করা মশলাগুলো এক এক করে দিয়ে দিব এইখানে আমি হলুদ বা শুকনো যে মশলাগুলো অ্যাড করব না তো আমি এক এক করে ব্যালেন করা মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি আর দেয়া হয়ে গেলে এটাকে আমি খুব ভালো করে কষিয়ে নিব অল্প একটু পানি অ্যাড করে তো আমি মশলাটা কষানোর জন্য পানি অ্যাড করেও দিয়ে মানে বেশ কিছুক্ষণ ডেকে রাখব এই দেখো কত সুন্দর উপরে তেল চলে আসছে এটা আমি এখনও পানি অ্যাড করি নাই তো এই যে আমি আমি কিছুক্ষণ এটাকে ভালো করে কষালাম পানি না দিয়ে এখন অল্প একটু পানি দিয়ে নেড়ে চেড়ে বেশ কিছুক্ষণের জন্য ডেকে দিব তো কষানো মানে কষানো হতে হতে আমি এখন আরও বাকি কাজগুলো করে নিব 
আর মুরগির মাংস তো তোমরা সবাই কম বেশি পারো তোমরা কি সবাই পারি যে যার মতো করে আশা করি যার যার জায়গা থেকে এটা শেখানোর বা দেখানোর তেমন কিছু না হলেও আমরা যেহেতু বলো গিয়ে ইনলভ হয়ে গেছি সেক্ষেত্রে দৈনন্দিন কাজের থেকে কিছুটা তোমাদেরকে শেয়ার করি আর আমি এখানে এই যে মশলাটা আবার নাড়িয়ে নাড়িয়ে দিচ্ছি আর ওই পাশে প্যানটা গরম করে নিচ্ছি তো মশলাটা খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে এখন মশলাটা তেল একদম উপরে চলে আসছে এই পর্যায়ে আমি মেরিনেট করে রেখেছিলাম মানে গরম মরি হলুদ গুঁড়া মানে এই ধরনের মশলাগুলো দিয়ে আমি মাখিয়ে রেখেছিলাম মুরগির মাংসটা সেটাই দিয়ে দিচ্ছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি রাস্তা রাস্তার পাশে ছাদে বসে বয়েস দিচ্ছি যার কারণে বাইকের শব্দ শোনা যাচ্ছে এটা তোমরা ইগনোর করো তো আমি এখন মাংসটাকে খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে হালকা একটু পানি দিয়ে আবারও একটু ঢেক মানে নেড়ে চেড়ে এটাকে খুব সুন্দর করে মানে সুন্দর করে নেড়ে চেড়ে আর কি যাতে মাংসের গায়ে মশলাটা লাগে ওইরকম করে হালকা একটু পানি দিয়ে ঢেকে দিব আর আমি ওই পাশে তো ডেকে দিচ্ছি ওই পাশে প্যানটি আমার গরম হয়ে গিয়েছে এই জন্য আমি ওটাতে তেল দিয়ে দিচ্ছি আর তেলটা গরম হয়ে গেলে আমি ওই প্যানে মানে ইলিশ মাছ আর বেগুন ভেজে নিব আজকে মানে যেহেতু পোলাও রান্না করব আর বাহিরে অত যাওয়া যাচ্ছে না সেজন্য বাসায় যাচ্ছিল সেগুলোই মানে রান্নার কাজে মানে রান্না করতেছি যেমন পোলাও রান্না করলে মানে আমার বর আবার মানে চাইনিজ ভেজিটেবিলটা খুব লাইক করে যদি এখন বাজারে ওই আগের মতো যাওয়া যেত তাহলে আমি যা যা সবজি লাগে এনে তাকে চাইনিজ সবজিটাও করে দিতাম আর কি তো এই যে আমি বেগুনটা বাসতে প্যানে দিয়ে আবার মাংসটাই ফাঁকে একটু নেড়ে নিলাম কত ভালো লাগছে কালারটা আবার ডেকে দিলাম আর এখান থেকে আমি আমি ওই যে সালাদের জন্য টমেটো লেবু পেঁয়াজ হচ্ছে মরিচ এগুলো ভিজিয়ে রেখেছিলাম ঠান্ডা বলে তো এগুলো আমি রান্নার ফাঁকে ফাঁকে করে নিব তো আমার রান্নাগুলো হতে থাকো কাজকে রান্না মানে দুপুরের মেনুতে আমাদের মানে পোলাওয়ের সাথে তাহলে থাকছে মুরগির মাংস লাল মুরগির মাংস এটা আবার আমি একটু খাই আর বরাবরই পোলাওয়ের সাথে আমার মনে হয় যে মুরগির মাংসটাই ভালো লাগে আর গরুর মাংসটা আমার কাছে খিচুড়ি দিয়ে খুব ভালো লাগে এছাড়া গড়ে কোনো গরুর মাংস নাই আমার যার কারণে আমি এই মুরগির মাংসটাই রান্না করতেছি আর ওই পাশ থেকে বেগুনটাকে উল্টে পাল্টিয়ে দিচ্ছি তো বেগুনটাকে আমি আরও একভাবে ভাজার চেষ্টা করতেছিলাম করতে চেষ্টা না অ্যাকচুয়ালি সময় স্বল্পতার জন্য মানে ওটা আমি আরও একদিন ট্রাই করব কারণ এভাবে বেগুনটা তো আমরা সবসময় ভেজে খাই তাই না তো আমি প্রায় দেখা যাচ্ছে টক দই আরও কিছু ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে বেগুনটাকে ভাজি তো ওইটা আমার বড় তো লাইক করে না তো আমি এখন আরও একটা নতুন রেসিপি ট্রাই করব সেটাও নিয়ে নিয়ে চলে আসব কোনো একদিন তোমাদের মাঝে আমি মানে ওই বেগুনটা করতে চেয়েছিলাম উপর থেকে মানে পিসের মাঝখান থেকে কিছু অংশ ভিতরে সরিয়ে ওইটাকে বিভিন্ন মশলা দিয়ে ডিম দিয়ে মেখে ভিতরে পুর দিয়ে ভাজতে তো সময় স্বল্পতার জন্য হয় নাই এই যে এখানে আমি বেজে রাখা মানে আলুগুলো দিয়ে দিলাম তো রান্না রান্নার মতো হইতে থাকুক আর তোমরা দেখতে থাকো এই ফাঁকে আমি তোমাদের সাথে কিছু কথা বলে নিই তো সবাই সবার মতো আশা করি হোম কোয়ারেন্টাইনে আছো আর সবাই সহি সালামতে থাকো আল্লাহর কাছে পাঁচ অক্ত পাঁচ অক্ত পড়া হয় না কারণ রাবুল পাক আলমিন অন্তর্জামী আমি কেন যেন এখন একেবারেই ফজরের সময় ঘুম থেকে উঠতে পারছি না আল্লাহ মাফ করো প্রতিদিনই উঠতে চাই তো গতকালকে আমি একটু এক ভাবিকও বলে রেখেছিলাম যাতে ফজরের সময় একটু কল দেয় যাই হোক হয়তো বা ও ভুলে গিয়েছে সে আমার খুবই পছন্দের একজন মানুষ ওকে আমি এর জন্য দূর দিচ্ছি না আচ্ছা আমার বেগুন বলেই ফাঁকে উঠিয়ে নিয়েছি আর মাংসটা আমি এদিক থেকে আবার নেড়ে দিচ্ছি একদম সুন্দর কষে এসেছে 
तो कैक मिनट आबारों कषा और वो पास इलिश माचगुलू दिए दिल्ली एखे पाँच पिस इलिश माच नहीं माथाटा रेखे दिए कारण हे देखा गया बसि खबर और एन जे मैं खबर नष्ट करते चाची ना यह एक्सेस निचीओना तो ये तो इलिश माचटा एखे बजा होते थकुक मुरगर माँसते यह माँसा कत सूंदर कलर चले आसना तो माँसटा एकदम कषे आसो ये पर्यातना पर्यास जोल एड कर दीब और ये माँसटा एक नेड़े चेड़े और ये माँसटा मार्शाला राननाटा खूब ही सुंदर हो जे यो भलो मान एक सिद्ध बसि गो कारण जे एन सब समय मैं जोटुकू जान डिमटा अनेक भलो सिद्ध कर खेते बोले प्लस जेको शाक सब्जी तो एम भिटाम कथा माथा थे एकदम जेड़े फेले दिए तो माँसटा एत सिद्ध करी ना जे जोल दिए दिल और माँसटा तो सिद्ध करीना क्यों आज के माँस तो हमारे प्रचुर सिद्ध हो गए माँस तो हमारे अत भलो लागे ना क्यों तरकारी बोलते जोल आलो एगू मार्शाला खूब ही भलो लेगे हमार माँस भलो लागे एक शक्त शक्त हमें जोल दिए डेके दिल डेके दीब और जेटा बोल जोलटा खूब ही मजा छो तो माँसटा देखा से रे खे रुटर साथ सकाले परोटा दिए यार जोल खेल दोपुर तो पोलार साथ गए देखा से दोपुर बेगुन भाजी इलिश माचटाई अनेकटा खावा गए जार जो तरकारी अत मान भाव खावा ना जार कारण तरकारी दिए देखा गया है हमारे तीन बार हो गए पिंज मरीच बेचे नहीं बेगुनर जो पिंजर परिमाण कम हो गए कारण अभी सकाले प्राय हाफ के जी मत पिंज़ केटे आज के क्यों सकाले खुदे भात तैरी कर नास्तार जो और मरीच बरता मरीच बरता मानी एक गाँदा पिंज और हम शुटकी बरता कर सकाले नास्ता तो हमारे अलहमदुल्ला खूब भलोक खेती आल्लाह रहमते भलो हो तो आज के राननाटो मार्शाला बेगुन बजाटा बाजले अनेक समय माँ बजले कम जन फेस फेस लागे बाम एक लागे मुखे स्वाद एकदम लागे ही ना और तो देखा जा आज के बेगुन भाजा इलिश माँ मैं उब मैं सबटाई खूब भलो हो मार्शाला तो बलकटा एके बारे दीते चाहिए पैंडिंग रेखे तो ए भावते सबाई दीचे तो अभी एक शेयर करी मैं ना हम क्यों शेयर करब यह एक बार भाषल थक ये रेखे दी ये यो तो ए भावल कि जा सबाई आशा करी बोझा जे जार मत तो करी तो हमार माँसा शेष पर जोलटा एकदम मान एकदम सुख बोलते जतटुकू मानी राखब ठीक वही परिमाण हो तो तरकारी नाम और एक दिक्थ पोलर जो देखा जा मसला बेजे से शूट करते नाई फोने प्रब्लेम देखा दिए हमें चट जल्दी को पोलावटा एन रान्ना करब से तुम्हारा देखते थको और हमार मान भिडियो जो तुम्हारे तो भलो लागे प्लिज सबस्क्राइब करो पास बेल आईकन की प्रेस करो और कमेंट कर दिए दिओ दया खराब को कमेंट करो ना और कि जेटा बोल बो, जो खराब लागे इगनोर करो और किलार नहीं तो तो मान कि देखा जा जो तुम्हारा पशे थको चेष्टा करब बोलो सुधरे नीते और भलोभ से अवश्य नक कर ले तो अने के आज खूब बजे बाबे बजे कमेंट कर देखी जेटा एक जो मानस हिसाब से खूब ही खराब लागे हमें निजे कख का को खराब कमेंट करी आदो मन है ना और अभी कख शिकार होब से भावते पाईना यह जो हमारे भिडियो तुम्हारे ना भलो लागे 
তো আল্লাহর রহমত এখন কিন্তু কোনো খারাপ কমেন্ট আমি মানে ফেস করি নাই তোমরা আমরা একই মানুষ তবে একজন আরেকজনকে মানে খারাপ কিছু না বললেই কি নয় তো যাই হোক দেখো আমার পোলা আমি মানে ভালো করে নিয়ে যেরে প্রায় পনেরো বিশ মিনিট ভেজে এখন জল দিয়ে দিয়েছি মানে পানিটা আমি ফুটন্ত গরম পানি দিয়ে দিয়েছি আর সাধ মতো লবণ দিয়ে কাঁচামরিচ দিয়ে এই যে ডেকে দিব কিছুক্ষণের জন্য তো মাঝে মাঝে যেহেতু রান্না দেখাচ্ছি রান্না নিয়েও কথা বলি যদিও একবার বলে ফেলি যে দেখতে থাকো আমি কথা বলতে থাকি তো কথার পর মাঝে যে এগুলোই চলে আসে রান্না বান্না আমি এখানে একটু মটর শুটি অ্যাড করে আবার একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি তো যাই হোক আর কি বলবো আমার রান্নাটা মানে শেষ পর্যন্ত এনজয় করতে থাকো আর ভালো লাগলো অবশ্যই পাশে পাশে থেকো আর আর বলতে ঠিক আমার সুলভ দৃষ্টিতে থেকো তোমরা সবাই মানে স্টে হোম স্টে সেফ আর আল্লাহ সব কিছুর মালিক যত পারে সতর্কতা অবলম্বন করো আর মানে যে যার জায়গা থেকে যতটুকু পারো সাহায্য করো সবাইকে তো আজ আর কি বলবো মানে আমি এই যে আবার পোলাটা ওই পাশে নিয়েছি এই কারণে চুলাটা বা রান্নাঘরে সমস্ত কাজ আমি করে নিলাম চুলোটা দেখো ক্লিন দেখা যাচ্ছে চুলোটাও ক্লিন করেছি আর পোলাওটা আমি উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিচ্ছি এখন একটু ব্যারেস্তা দিয়ে দিব দিয়ে দুই এক মিনিট নেড়ে মানে ঢেকে রাখবো তার আবার কিছুক্ষণ পরে শেষে গিয়ে আবার একটু ব্যারেস্তা উপর থেকে দিয়ে দেবো সেটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিব আর আমি হচ্ছে যে ওইটা নিচে একটা প্যান দিয়ে অল্প জাল মানে মিডিয়াম একদম অল্প আছে জালে রেখে বাকি মানে নামাজ গোছল করে সেরে নেব আর সে পর্যন্ত ওইটা আমি মানে চুলাই রাখ